Witam Was z pragnionych wiedzy o średniowiecznych imperiach. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak niewielkie plemię koczowników, które jeszcze w X wieku hulało sobie po bezdrożach Azji Centralnej, po kilku stuleciach dokonało tego, czego przez wieki nie byli w stanie zrobić Abasydzi, Umayadzi, Awarowie, Hunowie czy nawet Sasanidzi. Podbili Imperium Bizantyjskie i położyli kres pewnej epoce w 1453 roku. Mowa oczywiście tutaj jest o Turkach Seldżuckich, których historię chcę Wam dzisiaj przytoczyć w całości. W X wieku pomiędzy Morzem Kaspijskim a Jeziorem Aralskim rozciągał się turecki kaganat Uguzów. Ludzi spokrewnionych z Hazarami, a także z Bułgarami, którzy wcześniej opuścili ten turecki matecznik i udali się na zachód w poszukiwaniu przygód. Tutaj też władzę nad jednym z plemion sprawuje Seldżuk. W drugiej połowie X wieku z niewiadomych przyczyn postanawia on wraz ze swoim ludem opuścić kaganat Oguzów i udać się na południowy wschód do ważnego, handlowego miasta Jent, które znajdowało się nad Syrdarią. Jent był bardzo bogatym miastem leżącym na granicy pomiędzy Wielkim Stepem na północy a wielkimi państwami islamskimi na południu. Co ciekawe, tutaj w plemie Seldżuka około 985 roku przyjmuje islam. Choć wcześniej najprawdopodobniej sam Seldżuk był wyznania mojżeszowego. Wskazują na to imiona jego pięciu synów, którzy urodzili się w drugiej połowie X wieku. A mianowicie był to Izrael, Mojżesz, Jonasz, Michał i Józef. Chyba to nie jest przypadek. Prawdopodobnie właśnie ten judaizm z, od sąsiadów Hazarów przeniósł się na drugą stronę Morza Kaspijskiego. Zresztą u Hazarów, wśród elity hazarskiej głównie, gościł ten judaizm od 200 lat. I stąd pewnie te wpływy judaizmu na Seldżuka, który e, później zmienił tą religię na islam, kiedy dostał się na teren państw islamskich. Inna hipoteza zupełnie mówi o tym, że Seldżuk tak naprawdę był Hazarem, Turkiem Hazarskim, który właśnie e, około 965 roku, kiedy jak pamiętamy Hazarów najechali Rusini i straszliwie zniszczyli ich państwo, podbili właściwie wtedy upad kaganat hazarski, to wtedy właśnie Seldżuk wraz ze swoją rodziną uciekł do Oguzów, tam znalazł schronienie i tam zdobył sobie władzę nad jakimś plemieniem, które to z kolei później plemię uciekło razem z nim w kierunku Syrdarii i dało początek Turkom Seldżuckim. Jak do końca było, jak naprawdę było tego, nigdy się pewnie nie dowiemy, ale są takie dwie hipotezy. Na pewno były poważne związki właśnie Seldżuka z judaizmem, ze względu chociażby właśnie, na, jak wspomniałem, na to, że swoich wszystkich synów stricte biblijnymi imionami nazwał, co daleko, daleko na stepie Eurazji nie mogło być przypadkowe. Kiedy po kilku latach pobytu Seldżuków w okolicy Jent Kagan Oguzów przysyła wreszcie swoich ludzi z żądaniem daniny dla Kagana, Seldżuk odpowiada, że nie godzi się, iż wyznawcy proroka będą płacić daninę niewiernym. Oczywiście prowadzi to do konfrontacji zbrojnej, z których Seldżukowie wychodzą zwycięsko. Kilka lat później Turcy Seldżuccy angażują się na wschodzie w walkę z Karahanidami, pierwszym tureckim państwem, które przyjęło islam i przez pewien czas rozwijało bujną kulturę łączącą tradycje islamu i ludów tureckich. Na przełomie X i XI wieku Turcy i Seldżuccy okazują się być bardzo sprawnym i zjednoczonym ludem. Militarnie radzą sobie z przeciwnościami, a kiedy w 1009 roku umiera sędziwy Seldżuk, który miał wówczas wtedy już prawdopodobnie około 100 lat, władza pokojowo przechodzi na jego potomków i dalej może być kontynuowana ta linia właśnie władców seldżuckich. Ok. 
Około 1034 roku Turcy Seljuccy zostali pokonani przez Oguzów i w efekcie uciekli z zajmowanego do tej pory obszaru w okolicy Jent na południowy zachód do Korasonu, północno-wschodnich rubieży kalifatu Abasydów. Tutaj zostali przyjaźnie przyjęci, bo mieli służyć jako wschodnia straż graniczna przeciwko Gaznawidom, kolejnemu państwu islamskiemu na wschodzie, o którym pewnie nigdy więcej nie usłyszycie już. Rzeczywiście z owymi Gaznawidami Seljukowie toczą udane boje, a szczególnie doniosła jest bitwa pod Dandankanem w maju 1040 roku. Gazawicka armia przemierzała pustynię w kierunku Merwu, dużego miasta handlowego, gdzie zamierzali uzupełnić zapasy żywności i wody. Tymczasem Seljucy cały czas nękali ich walkami podjazdowymi, niszcząc skąpe zapasy i jak tylko mogli spowalniali marsz armii pod wodzą Masuda ibn Mahmuda. Morale gazawickiej armii było niskie, do tego stopnia, że niektórzy z Turków, którzy wcześniej służyli pod ich rozkazami, teraz przeszli na stronę Seljuków. Wreszcie 24 maja 1040 roku na pustyni niedaleko Merwu doszło do decydującego spotkania obu armii. Mimo iż Gazawidzi posiadali lepiej opancerzonych wojowników, a także bardziej liczną armię, ich zaufanie do dowódcy było znikome. Generałowie wręcz odmawiali wykonywania rozkazów, a o dezercjach wspomniałem już wcześniej. Kiedy więc Tugril rozkazał zmasowany atak, armia Masuda ibn Mahumeda poszła szybko w rozsypkę, a sam dowódca nie czekając zbyt długo salwował się ucieczką. Niedobitki gazawickiej armii szukały schronienia w Merwie, którego mieszkańcy zamknęli przed nimi bramy i wnet dzięki temu zostali ciepło przyjęci w Imperium Seljuków. Po tym zwycięstwie Seljucy kosztem Gazawidów zdobywają liczne terytoria na wschodzie ku uciesze abasyckiej dynastii. Także ku uciesze kalifa Turcy pod wodzą Tugrila w 1048 roku zapuszczają się daleko na zachód i tam plądrują wschodnie rubieże Bizancjum oraz Gruzję. Dochodzi wreszcie do bitwy pod Kaperton, lecz zła koordynacja dowódców bizantyjskich sprawia, że król Gruzji trafia do tureckiej niewoli i najeźdźcy opuszczają pole walki nieukarani. Do swojego korasonu przywożą wielkie bogactwa zdobyte podczas tej wyprawy, a kronikarz pisze, że ziemia przez nich zostawiona była paskudna, zamieszkała jedynie przez węże, skorpiony i dzikie bestie. W latach 50. XI wieku dochodzi do wewnętrznych rewolt w Wielkim Kalifacie Abasydów, a Turgril wsławia się wtedy zdobyciem Bagdadu w 1058 roku i oddaniem go kalifowi, co sprawia, że ten otrzymuje w nagrodę córkę kalifa i tytuł sułtana w podzięce za pomoc w pokonaniu rebeliantów. Prawnuk wielkiego Seljuka, Alp Arslan, czyli bohaterski lew w tłumaczeniu, dochodzi do władzy w 1063 roku. I choć jego rządy nie są zbyt długie, to jednak bardzo istotne dla Imperium Seljuckiego. Niemal od razu na początku swoich rządów najeżdża on na Armenię i Gruzję, które są w tamtych czasach jeszcze luźno powiązane z Bizancjum. I tam dokonuje niesamowitych spustoszeń i zniszczeń, bo te krainy nie są w stanie bez pomocy Imperium Bizantyjskiego obronić się przed najazdem Turków. Następnie w 1068 roku uderza on już stricte na ziemię Imperium Bizantyjskiego, na dzisiejsze tereny Turcji, a wtedy nazywało się to Anatolia. I przez kilka lat Turcy szaleją tam niczym lis w kurniku ponieważ Imperium przeżywa w owym czasie niesamowite problemy wewnętrzne. Wyobraźcie sobie, że w Imperium Bizantyjskim od 1056 roku do 1086 roku, czyli przez 30 lat, 
mamy aż sześciu cesarzy. Pokazuje to głębie kryzysu wewnętrznego, jaki tam jest. I oni, tłukąc się między sobą, walcząc o władzę, nie myślą tak bardzo o tym, żeby dać odpór koczownikom, którzy najechali właśnie Anatolię. Dopiero w 1071 roku zbierają się i wyruszają na wschód, aby pokonać Alp Arslana. Dochodzi do wielkiej bitwy pod Mazikert. Dwie potężne armie spotykają się pod Manzikert, fortecą na wschodzie Anatolii, 26 sierpnia 1071 roku. Po stronie bizantyjskiej walczy mozaika różnorodnych kontyngentów. Mamy tutaj więc typową bizantyjską ciężką piechotę, najemnych wikingów z Rusi, pieczyngów, bułgarów, Słowian zamieszkujących Bałkany, Syryjczyków i Gruzinów. W sumie około 50 tysięcy wojowników. Naprzeciwko nim staje mniej liczna, bo licząca około 35 tysięcy ludzi, lecz bardziej jednolita armia turecka. Pierwszego dnia bitwy potężna bizantyjska armia rusza do ataku i przez powodzeniem naprzód, podczas gdy Turcy cały czas ustępują jej pola, zasypując przeciwnika gradem strzału. Pod wieczór nawet turecki obóz zostaje zdobyty, lecz cesarz Roman IV zarządza odwrót na wyjściowe pozycje, by zapobiec nocnemu zamieszaniu. Wówczas to Turcy wykonują skoncentrowany atak na lewe skrzydło wojsk bizantyjskich. Co gorsza, Andronik Dukas, dowódca rezerw bizantyjskich, obwieścił, że cesarz zginął w walce i zarządził odwrót czyli uczynił coś zupełnie przeciwnego niż to, czego spodziewałby się po nim Roman IV w sytuacji, jaka właśnie panowała na polu bitwy. Jednak tutaj chodziło o rywalizację o władzę w przesiągniętej intrygami bizantyjskiej polityce. Znaczna część armii bizantyjskiej, słysząc tę plotkę, zaczęła się wycofywać, a imperator został wreszcie otoczony i walczył co prawda do końca, otoczony przez doborową gwardię wareską, lecz tutaj został schwytany i postawiony przed sułtanem żywcem. Warto wspomnieć właśnie, że Gwardia Wareska to byli tacy najlepsi z najlepszych wikingów, którzy za duże pieniądze służyli bizantyjskim cesarzom od stuleci właściwie. Roman IV został potraktowany z honorami godnymi cesarza. Zawarł pokój z Alp Arslanem i obiecał mu córkę za żonę dla jednego z jego synów. Po kilku dniach Roman IV został wypuszczony i ruszył z powrotem do Konstantynopola, lecz tam już władzę przejęła dla siebie rodzina Dukasów i cesarz Michał VII, kuzyn tego Andronika Dukasa, który zdradził na polu bitwy, szykowała się, aby teraz zbrojnie odeprzeć Romana IV, co zresztą niedługo później doszło do skutku i Roman został zabity. Zwycięstwo to pokazuje z jednej strony w jak poważnym rozkładzie znajdowało się Cesarstwo Bizantyjskie w owym czasie i jak mądrze sytuację swoją ocenił Alp Arslan. Wiedział, że nie ma on szans tak naprawdę przeciwko Zjednoczonemu Cesarstwu, dlatego wolał poskromić tego lwa, traktując cesarza z honorami, zamiast mieć na karku duszącego rządzą zemsty w władce, który mógłby mu mocno zaszkodzić na zachodzie. Tymczasem to zwycięstwo przypieczętowało tureckie zdobycze w Anatolii i pozwoliło Turkom spojrzeć ze spokojem na wschód, choć środek ciężkości sułtanatu seldżuckiego przesunął się mocno na zachód wskutek tych obszernych podbojów. Po Manzikercie panowanie Alp Arslana rozciągało się na wielkich terytoriach od Morza Egejskiego na zachodzie po jezioro Aralskie na wschodzie. Wkrótce Wyruszył on na podbój Turkiestanu z rąk Karahanidów. Wreszcie mógł się z nimi rozprawić, zabezpieczając sobie wcześniej zachód. Z potężną armią stanął nad brzegiem rzeki Oksus. Tam twierdze, które były nad nią, blokowały mu przejście bezpieczne na drugi brzeg. Postanowił je zdobyć, ale nie miał czasu, zależało mu bardzo, żeby szybko rozprawić się z przeciwnikiem. Jedną z tych twierdz dowodził Yusuf al-Harani. Alp Arslan 
postanowił negocjować. Zaproponował mu, że jeżeli zdradzi swojego wodza, zostanie po wiek wieków władcą tych ziem. Jusuf przystał na to i stanął przed sułtanem. Wówczas to Alp rozkazał łucznikom rozstrzelać Jusufa jako podłego zdrajcę. Zanim ci wystrzelili swoje strzały, Jusuf dobył noża i rzucił się na sułtana. Zdążył zadać mu trzy ciosy, zanim strażnicy dorwali go i zaćgali na miejscu. Po czterech dniach, 24 listopada 1072 roku, Alp Arslan, błyskotliwy i niepokonany wódz Turków Seldżuckich, umiera i zostaje pochowany w Merwie. Jeszcze na łożu śmierci naznacza swojego 18-letniego syna Malika Szacha na władcę wszystkich Seldżuków. Malik Szach był przygotowywany przez swojego ojca od najmłodszych lat do objęcia władzy. Już samo jego imię jest bardzo znaczące, gdyż Malik to po arabsku król, a Szach to po persku król. Więc Malik Szach, znaczy król król, już jako dziewięciolatek wraz z wezyrem Nizamem Almulikiem brał udział w wojnie w Gruzji. Później, jako jedenastolatek, już został bardzo strategicznie wydany e, za księżniczkę Karachanickiego Hana, żeby to małżeństwo zabezpieczyło Imperium Seldżuków od wschodu. Był on przy ojcu również podczas najazdu na Bizancjum w latach 1068 i 1071 i brał udział oczywiście w bitwie pod Mazikert a następnie był u boku Alpa podczas felernych listopadowych dni 1072 roku, kiedy to Alp Arslan został zasztyletowany, a jego 18-letni syn został naznaczony na władcę. Jednakże mimo, że Szach, Szach, Malik Szach był przez swojego ojca od samego początku typowany na następcę, to jego nagła śmierć spowodowała, że Malik Szach nie miał tak bezproblemowego przejęcia władzy, jakby sobie życzył tego jego ojciec. Kawurt, stryj Szach Malika, postanowił ubiegać się o władzę, gdyż uważał, że to jemu bardziej należy się z całej dynastii seldżuckiej władza nad imperium. Doszło do bardzo krwawej, bratobójczej bitwy, w której, co prawda, większość Turków opowiedziała się po stronie starszego stryja. Lecz Malik wraz z wezyrem Nazimem Al-Mulikiem, z najemnikami perskimi, kurdyjskimi i arabskimi wygrali tę bitwę, pokonali stryja, który następnie został schwytany i przykładnie zamordowany a jego liczni synowie, którzy wspierali go w tej bitwie, zostali przykładnie oślepieni, żeby nie bruzili Malikowi Szachowi w jego dalszej władzy. Jego rządy określone są jako Złoty Wiek Imperium Seldżuckiego. W tym czasie granice rozszerzały się niemal we wszystkich kierunkach. Zaczął od uporania się z Karahanidami bo kampania wojenna jego ojca przeciw nim została nagle przerwana w 1072 roku przez jego śmierć, a później przez wojnę domową. W 1074 roku kampania wojenna została wznowiona i udało się Malikowi Szachowi pokonać swoich rywali ze wschodu tak, że jego granice sięgnęły niemal najdalszych zachodnich granic Imperium Chińskiego. Podbił on także liczne terytoria na południu, sięgając do wód Oceanu Indyjskiego i Zatoki Perskiej. Zdobył liczne, bogate miasta Syrii, takie jak Edessa, Antiochia czy Aleppo. Za jego panowania kwitła też kultura, która była swoistą mozaiką wpływów arabskich, perskich i tureckich, spiętych wspólną klamrą islamu. I chociaż sukcesy Malika Szacha jako władcy są niezaprzeczalne, to 
przez cały ten okres rządził on wraz ze swoim wezyrem Nizamem Al-Mulikiem, którego to w wieku 38 lat będąc zaczął podejrzewać o zdradę. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wezyr spiskował przeciwko sułtanowi, bo przecież współpracował z nim od najmłodszych lat. Był tym, który już 8-9 letniego chłopca zabierał na wyprawy wojenne. Więc co, co miałoby się stać, że po 30 latach nagle spiskował przeciwko Malikowi? Moim zdaniem raczej to jakaś taka paranoja władcy. Może źli doradcy. Tak czy inaczej uznał on, że Wezyr próbuje pozbyć się go i sam przejąć władzę dla siebie. Wysłał więc ku niemu asasynów, którzy właśnie w tamtych czasach świetnie prosperowali. To była taka w ogóle gildia specjalnych wojowników. Oni skutecznie zamordowali Wezyra. Lecz Malik Szach nie cieszył się długo życiem, gdyż po kilku miesiącach również został zabity, otruty podczas wyprawy na łowy. Prawdopodobnie przez popleczników wezyra, który nie podobało się to, jak postąpił on z tym potężnym człowiekiem, któremu tak naprawdę Malik Szach zawdzięczał bardzo dużo i dzięki któremu jego rządy były tak skuteczne. Wydarzyło się to w 1092 roku. Nagle umiera sułtan i o władzę ubiegało się wówczas aż pięciu pretendentów. Z tym, że nie doszło na razie do żadnej bratobójczej wojny. Po prostu podzielili sobie oni między siebie to wielkie imperium i rządzili każdy swoim kawałkiem. Raz to jeden, raz drugi próbował mianować siebie tytularnie wielkim sułtanem całego imperium, a tak naprawdę było to pięć odrębnych sułtanatów tureckich. To trwało tylko kilka lat. Potem zaczęły się oczywiście wojny, intrygi, konflikty i dopiero w 1118 roku kolejny sułtan łapie tą całą władzę, zjednoczy to imperium i będzie rządził nim samodzielnie. Ale to już nie było to samo imperium, które e, było tak wspaniałe za czasów Malika Szacha. Ponieważ pod koniec XI wieku Turkom Seldżuckim bardzo sprzyjało szczęście. Okoliczności międzynarodowe, że tak powiem, były dla nich bardzo korzystne. Jak wspomniałem, dynastia macedońska, chociażby w Bizancjum, miała ogromne problemy tam tych sześciu imperatorów w czasie 30 lat. Także Bizancjum było wyłączone z jakichś tam rozgrywek większych. Natomiast początek XII wieku to są już zupełnie inne sytuacje. I tutaj mamy cztery czynniki, które zdecydowanie negatywnie wpłynęły na kondycję Imperium Seldżuków. Po pierwsze, w Bizancjum mamy zupełnie odmienną sytuację. Dochodzą tam do władzy cesarze z dynastii Komnenów i mamy coś, co nazywane jest przez historyków renesansem Komnenów, czyli 100 lat naprawdę umocnienia się siły bizantyjskiej, próby, ostatniej próby właściwie odbudowy tego imperium i też przez to oni zaczęli trochę odzyskiwać swoje utracone tereny w Anatolii. Z kolei na Bliskim Wschodzie, na terenie dzisiejszej Palestyny i Syrii, w XII wieku mamy oczywiście już Królestwo Krzyżowców, którzy przybyli tutaj z Europy, napływali cały czas właściwie z trumieniem nieprzerwanym i też oni zdobyli trochę terenów kosztem Seldżuków. Z kolei na północnym wschodzie mamy państwo hormezyjskie, które to usamodzielniło się. Wcześniej będące wasalem Turków, teraz Chorezm stał się niezależnym królestwem i coraz bardziej zaczynał też napierać na tereny Turków, a najgorsze było na wschodzie. Na wschodzie, to jeszcze nie Mongołowie, ale, ale Hanat Karakitajów, który w owym czasie był chyba najpotężniejszym państwem Azji. Na wschodzie graniczył z Chinami, na zachodzie z Turkami Seldżuckimi. 
na tym potężnym obszarze musiało dojść do kolizji. Do starcia obu tych imperiów doszło w 1141 roku pod Samarkandą, pod wielkim handlowym miastem. Mamy wrzesień, słońce, być może tak piękne jak dziś. Na wielkiej równinie nadciąga wielka turecka armia pod wodzą 66-letniego sułtana. Naprzeciwko nim nadciąga ogromna armia Karakitajów. Ahmad Sanjar przywiódł ze sobą ogromną, około 100 tysięczną armię, lecz karakitajski cesarz Jeludashi dowodził nie mniej potężną armią, a do tego przyłączyło się do niego kilkadziesiąt tysięcy jeźdźców od Karluków, ludu tureckiego mieszkającego w okolicach Autaju. Jeludashi, wykorzystując otwarty teren i swoją przewagę liczebną, uderzył szeroko na całą armię turecką i zaczął ją okrążać. A Turcy, aby uniknąć znalezienia się w pułapce, wycofywali się, aż znaleźli się w wyschniętym korycie rzeki okresowej, suchym o tej porze roku. To był moment, kiedy nie dość, że mniej liczni, to jeszcze w gorszym położeniu, Turcy zostali zmiażdżeni przez Karakitajów i wnet rozpoczął się ich paniczny odwrót, a wśród uciekających był także sułtan Ahmad Sanjar. Po tej bitwie Imperium Seldżuckich Turków znajduje się już na równi pochyłej. Karakitajowie zdobywają ogromne tereny na wschodzie, a państwo chorezmijskie zrywa związek z Szeldżukami i staje się wasalem tych nowych azjatyckich zdobywców, co oznacza, że wkrótce z inicjatywy Karakitajów chorezmijczycy będą konsumować pozostałe po Imperium Seldżuckim ziemię. Szczególnie po 1153 roku, kiedy to Oguzowie w ramach Imperium Seldżuckiego podnoszą bunt zwyciężają bitwę z 78-letnim Ahmadem Sanjarem i biorą go do niewoli. Brak sułtana doprowadza do jeszcze większego chaosu i praktycznie wszędzie do władzy dochodzą lokalni książęta, zbrojnie wykrawając sobie kawałki dawnego imperium Malika Szacha. Lecz Ahmad Sanjar, niezwykle żywotny sułtan, jeszcze w wieku 81 lat, po trzech latach niewoli daje radę uciec, lecz nie jest w stanie odwrócić już biegu dziejów, a do tego rok później umiera. Tak po 150 latach kończy się era seldżuckiej dominacji nad Azją, przynajmniej tą zachodnią i centralną, ale dziedzictwo Turków seldżuckich jest przepotężne i oni doprowadzają do stałego przesunięcia się ludów tureckich przez obszar Persji, Gruzji, Armenii, aż do Anatolii. I tutaj właśnie, gdzie mocno zagnieździli się na tych bogatych terenach odebranych w Bizancjum, tutaj, gdzie zagnieździli się ci Turcy, pod koniec XIII wieku dojdzie do władzy słynny Osman. I stworzy on potężne tureckie imperium, imperium oczywiście osmańskie, które w 1453 roku doprowadzi ostatecznie do upadku Konstantynopola, a w 1683 roku z kolei spotka się z nami pod Wiedniem, ale to już jest opowieść na zupełnie inny raz. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do obejrzenia tych linków, które są pod filmem, bo tam jest trochę książek, które polecam Wam jako uzupełnienie tej wiedzy, którą dzisiaj Wam starałem się przekazać. Do zobaczenia, cześć!